ng repent is, di ba ang re is to go back? Ulitin. Di ba? Uh, ano ba yung mga re? Remake. Record. <laughs> okay, di ba? Ang ibig sabihin ng repent is, ang re is to go back. Di ba? Repent for the kingdom of heaven is here. So, go back, re is go back, then pent is the highest. Di ba? Kaya may tinatawag na penthouse. Di ba? Yan yung pinaka-top ng building. Di ba? So, ang ibig sabihin ng repent is to go back to highest form of thinking. Okay? So, ang sinasabi dito ni Jesus, okay, nandito na yung heaven. Ngayon, bumalik kayo sa original way of thinking nyo. To the highest form of thinking, which is yung thinking before magkasala yung tao. So, ito yung thinking ni na Adan at Eva nung una silang create and wala pang sin. Okay? So, ito yung highest form of thinking. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng repent. To go back to the highest form of thinking. Kaya, tama rin yung sinasabi ni Joe Mart na pag nagkamali, itatama. Ganun talaga yun. It's, it's exactly that. Mali ito, nalaman mo mali, okay, babalik ako dun sa tama. Di ba? So, yun yung ibig sabihin ng repentance. Okay? Okay. So, ang nalagay dito, always remember, without God's truth, we will live Uh, we will live in lies, okay? Kasi, kung titingnan nyo, lahat ng karamihan ng tinuro sa atin ng mundo is contradicting sa salita ng Diyos. ba? Diba? Karamihan. Kasi, ang mundo is tinetrain ng spirit ng devil. ba? Diba? Everything hal... Kung wala ang word ng God, walang truth. Kasi the only truth is the word of God. Ngayon, if, if ang isang bagay is contradicting sa word ng God, hindi, th those are lies. Di ba? So, yun yung, yun yung uh, point ko lang. Okay? Okay. So, the purpose of cell group, itong ganito, is to unpack the truth about God and about ourselves. Okay? Kasi, ilang taon na tayo? 30, ako 30, si Rigel, uh, 27. 27, si Jomar 21. 21. Okay? ba? Diba? So, 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 almost 30 years, we are trained by the world. ba? Diba? We are trained by the systems of the world. ba? Diba? So, ang, ang purpose natin ngayon sa group na to is ano ba yung totoo? Okay? Ano ba yung tama dapat na gagawin natin? At ano ba yung mali? Kung ano yung mali, paano natin siya tatanggalin? At ano yung tama, paano natin siya i-install? So, ito yung sinasabi ko before na reprogramming. Reprogramming ng iniisip natin. Okay? So, and ang kailangan natin is ma-introduce tayo ano ba yung karakteristik ng Diyos and sino ba tayo, sino ba yung totoong tayo? Okay? Sino ba yung totoong tayo? Because right thinking Okay, will result to right action. Right action will result to right uh, I mean will 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 give right results, okay? So dapat tama muna yung iniisip natin para maging tama yung actions natin and maging tama yung result. Okay? So isipin niyo na ano pa yung mga yung mga hindi niyo gustong nangyayari. Yun yung ididil natin isa-isa. Okay, ano ba yung truth about that and paano ba natin siya mababago yung result? Kasi ang result is just a manifestation ng iniisip natin, okay? Physical result lang siya ng iniisip natin. So, lahat ng battle talaga inside, okay? So, uh, makikita natin dito, merong apat na pillars of human growth, okay? So, first is mindset, heart set, health set, and God set. Okay? Galing to sa book na ano, uh, 5 a.m. club. Okay? Pero ang gamit nila doon is soul set. Pero ang soul kasi is composed of mind and heart na. Mind, parang will. Okay? So, uh, ang ginamit ko is God set. 
So, mindset is our perception of reality. Let's say about uh, about ourselves. Ang tingin natin sa sarili natin is hindi nasabihan ka siguro nung bata ka na hindi ka magaling. Yun yung naging perception mo and ang nangyayari, pinapaulit-ulit natin siya, hindi ako magaling, hindi ako magaling, hindi ako magaling. Ang nangyayari, naging reality na natin siya. Okay? So minsan, karamihan pala ang ating perception of reality, yung iniisip natin is different sa totoong buhay. Ano ba yung katotohanan about that? Yun yung i-unpack natin, okay? And then, let's say, yun yung mindset. Ano ba yung iniisip natin about God, about money, about ourselves, about other people, di ba? Ang heart set naman is how we feel, how we feel about our reality. Let's say, uh, nasaktan ka before, tama ba yung nararamdaman mo? Ito ba dapat yung maramdaman mo? Okay? So, at uh, babaguhin natin kung meron tayong unforgiveness, ano ba yung nagiging result niya? Di ba? So, titingnan natin yon para maging at peace naman tayo emotionally. And then, health set is the physical manifestation of reality. Okay, let's say, when it comes to money, ito yung pinag-uusapan natin lagi. Let's say, ang tingin mo sa mga mayayaman, ito yung mindset mo. Ang tingin mo sa mayaman is mga greedy sila. Okay? So, ang, ma ang magiging hard, ang magiging, ang mararamdaman mo, sa let's say, inisip mo, may ay, mga mayaman, greedy ang mga yan. Ang mararamdaman mo ngayon, pag nakakita ka ng mayaman, magagalit ka sa kanila. Mga greedy itong mga to. Ngayon, ang magiging physical manifestation yan is, hindi ka magiging mayaman. Kasi, galit ka sa kanila. You hate someone Ibig sabihin, ayaw mong maging kagaya nila. So, subconsciously, ang mangyayari, ayaw kong maging mayaman. Okay? Ngayon, ano ba yung sinasabi ni God sa God set? Ano ba yung sinasabi ni God about riches? ba diba? So, yun yung titingnan natin as we uh, go along sa cell group na to. Okay? So, yan yung pinaka-foundation. Bakit ba kailangan natin ng ganitong study? ba diba? So, Aarali natin, ano ba yung katotohanan about kay God? Ano ba yung katotohanan about ourselves? And ano ba yung mga mali nating thinking na kailangan natin tanggalin? Okay? So, ganun lang. And then, so ano nga yun yung pwede natin gawin? Okay? First is be aware of your thoughts, beliefs, and action. Di ba? Let's say, dun sa, ang tingin mo sa mga mga mayayaman are greedy. Di ba? So, kailangan maging aware ka, ah, ganun pala ang tingin ko sa kanila. Kaya pala, ayaw ko silang makasama. ba? Diba? So, kailangan maging aware ka sa iniisip mo, sa nararamdaman mo, and sa actions mo. Okay? So, awareness muna. Okay? Then, padalawa, understand ano ba yung naging effect niya sa buhay mo. Okay? Uh, let's say, iniisip ko sa sarili mo, mahiyain ka. ba? Diba? Mahiyain talaga ako eh. Ngayon, Ang mangyayari, ano ba yung naging ano ba yung naging effect ng ng thinking mo na yon? Dahil iniisip ko na mahihiyain ako, ayaw kong mag-lead. 'Di ba? Ayaw kong mag ayaw kong mag-volunteer, ayaw kong nasa unahan ako, ayaw kong magsalita. Okay? Ang nagiging effect niya, nakakamimiss mo yung mga opportunity sa buhay. 'Di ba? So yun yung padalwa. Then Patatlong uh, step is kailangan mong i-disassociate yung sarili mo dun sa pagig dun sa thought na yon sa iniisip mo na yon let's say ang tingin ko sa alam ko mahihiyain ako so ang naging effect niya hindi ka nagiging uh, productive or nakakalampas sa yung opportunity so ang disassociation is uh, hindi ako mahihiyain i can i can be confident i can choose to become confident so, hihiwalay mo ngayon yung thought na yon sa, sa, sa sarili mo, okay? And then, speak the truth about yourself. Oh, so, kasi yung pagiging mahiyain, let's say, about mahiyain, mag, nagiging, for 30 years, sinasabi mo yung sa sarili mo, mahiyain ako, mahiyain ako, mahiyain ako. Ang gagawin mo ngayon is, sasabihin mo naman sa sarili mo yung opposite niya. Yung totoo about sa'yo. At ang sabi sa Bible, don't throw away your confidence. It will be highly rewarded. 
di ba? So, confident ako, confident ako, uh, I can do all things through Christ who strengthen me. Something like that. Di ba? So, you speak naman words of life dun sa, sa sarili mo para yun yung paniwalaan mo. Okay? So, in sa prayer na, kunwari, nagpe, nagpe-pray, pag nagpe-pray kayo, make sure that part of your prayer is declaration about who God is and who you are in God's sight. Di ba? So, i-declare mo, I am saved, I am holy, I am righteous, I am forgiven, I am healed, I am rich. Di ba? I am, I am loving, I am, my life is beautiful, I am a money magnet, something like that. Di ba? So, it's part of, para ma-disassociate, para matanggal natin yung uh, yung lies na, may, na meron tayo sa isip natin and mapalitan siya ng truth. Okay? So, yun yung uh, kailangan natin gawin. Okay? So, yun. So, application. Okay. Sa, sa na-discuss natin, ano sa tingin nyo yung mga wrong thoughts na meron ka ngayon? na tingin mo nakaka-hinder sa'yo para maging mag-grow or maging successful or maging uh, productive? Ano yung nag-hinder sa'yo na thoughts? Na alam ko itong thought na to mali ito eh. Pero uh, at alam ko nakaka-hinder to kaya kailangan ko itong uh, tanggalin sa buhay ko. Parang ganon. So ano yung mga ganon sa inyo? Na, ano yung mga thoughts na ganon sa, sa buhay nyo?